17-Jährige wird zur Matchwinnerin. Frauen des FC Bayern gewinnen dramatisches Spitzenspiel in Leverkusen. Die Fußballerinnen des FC Bayern München haben den Falls zurück an eben diese Tabellenführung geschafft. Die MünchnerInnen bescherten Trainer Alexander Strauß an dessen 49. Geburtstag einen späten 3 zu 2, 0 zu 1 Auswärtssieg zwischen Bayer Leverkusen. Damit zogen eben diese deutschen Meisterinnen, 18 Punkte, an dem bisherigen Führer der Eintracht Frankfurt, 16, vorbei. Die Eintracht hatte an dem Samstag erwartungswidrig zu Hause mit 0 zu 1 gegen Werder Bremen verloren. Cornelia Kramer, 20. traf dem Spielverlauf hinter zu einem überraschenden 1 zu 0 für eben diese GastgeberInnen. In der zweiten Halbzeit glich Sarah Zadraziel, 50. für den FCB aus, bevor Julia Mickenhagen in ihrem zweiten Bundesliga-Hazard-Spiel eine Minute bei späterer Gelegenheit Leverkusen aufs Neue in Verwaltung brachte. In Mehrheit traf eben diese erst 17 Jahre alte Alara Seehitler, 90. zu einem Sieg. Georgia Stangwei, 66. glich per Elfmeter aus. Zudem flog Leverkusens Mickenhagen 20 Minuten vor Spielende mit Gelbrot, 73. wiederholtes Foulspiel, von dem Platz. FC Bayern meldet sich hinter Aufgabe gegen Wolfsburg deutlich zurück, damit zeigten eben diese Frauen des FC Bayern eine starke Auswirkung auf eben diese erste Aufgabe seit 44 Spielen gegen den VfL Wolfsburg in der Vorwoche. Erst siegten eben diese in der Champions League mit 2 zu 0 zwischen Juventus Turin, hierbei gelang der späte Lucky Punch gegen einen direkten Konkurrenten, weil eben diese Tabellenführung. Am kommenden Spieltag in zwei Wochen kommt es für eben diese FCB-Frauen aufs Neue zum Topspiel, so wie eben diese montags, 18 Uhr da sauen, eben diese Frankfurter Eintracht empfangen. Der kroatische Fußballnationalspieler Josip Stanisic von dem FC Bayern hat den nächsten Hosenschritt auf dem Pfad zu seinem Renaissance gemacht. Der 24-Jährige absolvierte an dem Montagvormittag erstmalig seit einem Außenbandriss in dem rechten Knie nochmal eine Laufeinheit auf dem Trainingsplatz an der Säbener Straße. Stanisic hatte sich eben diese Verletzung in dem August konzis vor dem Bundesliga-Abflug in dem Bildungsmaßnahme zugezogen. Seinen bislang einzigen Auftrag in dieser Saison hatte er in der ersten Pokalrunde bei dem SSV Ulm, 4 zu 0, an irgendeinem Ort er in der Startelf stand.